Eh bana hapa ni exclusive interview na tuko na Bill Nasi zunguze aka Nenga. Bwana mambo vipi? Bomba bomba nyahi. Kama kawa. E, bana umeachia project yako mpya hebu izungumzie. Eh bana nimeachia kazi yangu mpya inaitwa Tag Ubavu. Uh, ni mambo wangu rasmi wa sita uh, kutoka sina jambo umefata hii. Uh, kwenye mwendelezo ule ule na ndio wangu wa kwanza kwa mwaka 2018 nashukuru Mungu umepata response nzuri lakini pia kwa wale ambao bado hawajakutana nao wimbo uh, upo kwenye platform mbalimbali kama wasafi.com, Kito, Boomplay na platform zingine zote za audio kwa sababu bado hatuja release official video. Okay baada ya sina jambo umechukua muda sana kwa nini? Uh, nilichukua muda kwa sababu ya kwa sababu nilimaliza chuo mwaka jana kwa watu walijua hapo itakuwa back to back nini lakini mimi pia nilitaka nichukue ni, ni break flani nilifanya break flani tu ya muziki niliamua kuwa na break hiyo kwa sababu ya vitu vyangu vingine vya kwa sababu ndo nimeingia rasmi mtaani sio as individual kwa kuna vitu nilikuwa naviweka sawa lakini nilikuwa na record uh, na nilikuwa na shoot videos kama wimbo huu ni wimbo wa muda mrefu na nili shoot pia video muda nikaona video kama inataka kupitwa nimerudia video nini kwa nilikuwa nafanya shughuli zile ambazo sio nilikuwa si introduce si fanyi interviews nini lakini nilikuwa nafanya shughuli za muziki okay, na watu wategemea ukimaliza shule labda tutafuta kazi au tayari ushapata kazi uh, si ni mimi mwenyewe niko katika kujitafuta bado uh, lakini kikubwa ambacho mimi nilikuwa nataka elimu yangu isaidie ni kwenye kujiajiri zaidi na be self made yani kuwa boss umeelewa kwa sababu ya ule muda ambao nimewekeza na hiyo elimu ambayo nilikuwa naipigania na natamani na sana ku, kujiajiri na kuwa mfanyabiashara mkubwa kwa hiyo uh, uzuri ni kwamba mziki pia ni biashara kwa hiyo ni biashara yangu ya kwanza lakini nahitaji kuwa na biashara zingine ambazo nazinvestia kwa bado niko kwenye research naweza kuja kuajiriwa kufanya kazi sikatai lakini si sana hiyo kwa macho mawili naitazamia hii engo nyingine ya kujiajiri zaidi na watu utasikia tu vitu gani nafanya lakini kwa sasa bado si sifikiri sana kwenye kuajiriwa na okay ingo makompia management yako zamani bado iko kwenye usimamizi nawe au ndio hivyo tunaposikia kwamba mmeachana alipungua uh, liko ni petimani na country boy ambao wanafanya rooftop uh, lakini mtu kama mchafu bado tuko naye na ndio CEO wa LFLG kwa hiyo ni kama kama ambavyo tunafanya awal tu ni Tume, tumeongeza nguvu nyingine tuko na kina Mubenga uh, tuko na kina Manilimo WhatsApp watu wengi wengi ambao tunapeanaga backup na nini kwa hiyo timu iko vile vile na tunawategemea tuna sana support yenu wananchi sawa le mood uh, nani uh, pitimani imekuaje kuna tatizo hapana ni kibiashara tu yeye ameamua ku, ku, kufanya vitu vyake na, na ni kitu kizuri ni hatua nzuri so na sisi tunaendelea kama kawaida ni ni yeye amejitoa au wewe ukaona hapa na misa hivi inahitaji kuendelea na watu wao weka bado hapana ni yeye alijitoa ameona ile yake ambayo amekeza nguvu yake jaribu haijarudi ah sijui hiyo ni yeye yeah, mwenyewe binafsi mm. ya yeah, sijui kwa sababu ni ninaamini ni hata hata huo muda ambao ameutumia ni muda mrefu sana kwa hiyo kila mtu ana maamuzi yake na hakuna yani usingetegemea kwamba hatuwezi kufanya kazi milele hiyo haipogo duniani lakini hamna bifu hamna tatizo hatuna tatizo lolote mnawasiliana vizuri na hata mara mwisho ulimuuliza labda kwa nini aliamua kujiondoa jana jana wamepost cover kuhusiana kuondoa kutoka tu atakuwa ikulizungumzia hilo kusema ukweli hajawahi kulizungumzia mimi wewe ndio na mitandao lakini jana tulasiana kama amesikia ngoma ngoma ni kali nitumie ni post nikamtumia cover na ame support so na mimi huaga na support vitu vyake anandaga shows na kava nikipata na post hivyo project zinaenda namna hiyo. Okay, kuna hii kauli kwamba wewe huwa utoi nyimbo nyingi sana. Unatoa moja na ukitoa inakuwa hit. Eh, ni, 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 ni unaamini sana juu ya uwezo wako au au ni wananchi tu wenyewe wameshaamini kwamba binafsi akija na ngoma moja inakuwa mzuka. Uh, ni kitu kizuri lakini pia kina ubaya wake na side effect zake kwa sababu unajua unapokuwa unatoa nyimbo kama hivi ninavyofanya mimi si kitu ambacho nakishauri sana watu wafanye mimi ne, sio kwamba naamwaga hivyo inatokea umeelewa na kuta sengine natoa nyimbo kama hivi inakuwa taratibu alafu inakuja inakuwa inakuwa kubwa kwa nyimbo moja na inaichukua hata kwa mfano mazoea ilitoka mwezi wa kwanza ikawa pick hadi mwezi wa tano unataka kutoa nyimbo nyingine lakini nyimbo bado ina, ina prove wrong bado inakuwa kubwa umeona na nataka kutoa project nyingine inabidi iwe katika unene mzuri. Kwa mimi nachokifanya na record tu na kuwa nazo nyimbo. Uh, kwa sababu huo ndo mtaji na ndo na ndo kipaji ambacho mmejaliwa. Ila kwenye kwenye utoaji wa nyimbo zi, nyimbo zinahitaji strategy ya kutoa na nini na nini kwa hiyo ndo inakuwa inachukua hivyo na pia 
napendaga na vutua nyimbo yani we free sina vitu vingi ili niweze kama hivi kufanya interview kufika kila sehemu ni nizungumze na wananchi wangu lakini kwa mwaka huu kwa tofauti kwa mwaka huu kama utatua nyimbo chache sana zitakuwa labda nne ya yeah, undo tukao mwaka kwanza nitakuwa nimetoa project nyingi i think na muomba Mungu asimamie kwenye hilo lakini natamani sana kutoa nyimbo zisizopungua nne na ikiwezekana mwisho wa mwaka tutoe album okay ushe kujigamba kwamba mimi ninatoa hit tu watoto wadogo hapa na acha watoto wetu wenyewe hapana <laughs> sijae sijae kujigamba unajua mziki mziki hauna kumaliza watu hawajui tu yani mziki hauna unaweza unaweza kwa unapiga hit kila siku lakini nyimbo moja tu ikaku backfire yani ikafanya watu wakadhaa mbele ukarudi mziki ni kazi ya kila siku kila unavotoa nyimbo ni kama unaomba ajira kwa wananchi kila siku wananchi wanajaji nyimbo zetu na tunatoaga nyimbo zinakutana na comment mbaya baadaye inakuja na kwa nzuri kwa hiyo kwa mtu kama mimi mambo bado na ikifika miaka labda niko kwenye game miaka 15 na yote nimefanya vizuri na naweza kuwa na hiyo yani huo morali wa, ku, wa, ku, wa kusema hivyo lakini kwa sasa hivi mimi naona bado bado na, nawekeza kwenye kazi na bado sijioni pale ninapotaka kuwa ya yani bado natamani kuna vitu vingi vikubwa na vitamani ila pia namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa sababu ni kitu kikubwa sana nashukuru kila project na watoa inapata mapokezi kwa mikono miwili umeelewa kwa hiyo nguvu yangu yaende bure na ni Mungu wangu ndo ambao anakuwa ana, 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 anasimamia kwenye hilo kwa namshukuru sana Mwenyezi Mungu lakini si sifikiri si kwenye kujigamba sawa hii hapo umefanya na T-Touch. Why T-Touch again? Uh, kwa sababu ni mtu ambao tumezoeana na nini lakini pia ni producer mzuri. Hiyo lazima ujue. Kwa hiyo ili ili ili, ili tokea hivyo na nimefanya naye na nafanya kazi pia na mproducer wengine lakini T-Touch ni ni producer ambao unafanya kazi mara nyingi sana. Yaani na kazi naye tena zingine nyingi kama mbili ama tatu ambazo nazo ni nzuri. Kwa hiyo ukisikia T-Touch tachi na mimi ni mtu ambaye sangine tunaweza tukakata tukazungumza vitu ambavyo sio vya kimuziki vya kifamilia nini ni mtu ambao niko naye namna hiyo tuna mahusiano mazuri sana okay, unaweza kumaliza kuambia moja mashabiki zako ya yeah, kikubwa ambacho nawaomba ni support uh, video inatoka soon kwa hiyo wamekuwa kin support sana naomba support tag ubavu nimefanya kwa ajili yao uh, wimbo uko kwenye platform kama alivyosema mwanzo ni iko wasafi.com iko mkito iko boomplay na kwenye sehemu zingine zote umeelewa kwa hiyo kikubwa waendelee ku support na wasubscribe kwenye YouTube channel yangu kwa muda wote naachia video uh, channel yangu ya YouTube ni bilnas to bilnas na Instagram kwa tunapatikana hivyo pia na Napenda sana comment zao uh, kitu gani wanahitaji ila anawaambia mwaka huu watafurahi sana sana sana. Tumombe Mungu atueke wazima afya na nini lakini watafurahi kwa sababu nimesikia sana kilio chao na vikuwa kimya hivyo na kuwa nalamika bana ngoma vipi. So ndo tumeanza hivi na speed. Nikushukuru sana. Nashukuru pia miladao.com/to be. Au sasa